。哎，永吉，跟我来，到黄妈妈这边来。啊，哎，来，有没有喜欢吃的？永吉，尽管拿自己喜欢吃的啊。多谢黄妈母，乖，那跟福家姑姑下面去玩啊，走，跟福姑姑玩去。把你们娘儿俩叫来说说话，是因为皇帝和恒绰都惦记着你们的缘故。多谢皇上和长公主的关怀。皇帝每次过来请安，都向哀家问起你的近况。是。嗯，哀家明白你的心思。养心殿和翊坤宫也就几步路，为什么皇帝不亲自过来探你，还要问哀家？永请夭折，皇上是伤心了。嗯，哀家知道，永景早伤。你和皇帝都很伤心，但明明是你们两个最能互相安慰，却生疏至此，互相折磨，倍添伤心。而且如今嫔妃请安，你都裁剪到了每月三次，热闹都去了永寿宫、翊坤宫，门庭冷落。你这个皇后这么做下去，也不是个办法。儿臣眼下也无心热闹，安静些，倒是挺好的。皇后，听哀家的话，孩子已去，但只要皇帝在，总能生出下一个。皇后，别难过。眼下皇帝既然通过哀家问起你。就说明他有心于你，只是碍于面子，他不肯走出这一步。那么皇后你，能不能先迈出这一步，去看看皇帝呀、啊？啊！皇后娘娘万安。起来吧。进一步说话，查的如何？微臣自得皇后娘娘嘱托，不敢怠慢，拼尽全力去查田氏之事，一直查到田姥姥儿子手里有笔为数不小的银票，都是一个叫克里叶特扎奇的男人给田姥姥的，而这个扎奇。是于妃娘娘的侄子。你是不是查错了？海兰不会的。田姥姥的儿子田俊之前对微臣说，田姥姥曾向他提起，是于妃让田姥姥对十三阿哥下手的。微臣知道，此事事关重大，所以前来与皇后娘娘商议。海兰做这事儿，与他有什么好处？于妃和娘娘一直交好，娘娘又那么疼五阿哥，于妃和娘娘的情分可比旁人深得很啊！于妃不可能的。皇后娘娘，微臣也去打探过，找了些熟悉扎奇的人，他们都说，曾经听扎奇扬言。说只要皇后娘娘的嫡子在，这五阿哥便难有册立太子之日。如果扎奇说的话是真的，那于妃娘娘要害你，也不是没有理由的。主儿，十三阿哥轰了之后。您抄了那么多经文诵读，想来也可安慰十三阿哥亡灵了。能积一份福，就是一份福。这是眼下我唯一能替姐姐做的事了。
。珠儿，不知为什么，侍卫们将咱们延禧宫围起来了。这是怎么回事？于妃娘娘，奉皇上旨意，有话要问你。有话就问，何必这么大阵仗？再说，后宫的事分属中宫管辖，皇后娘娘知道了吗？奴才要问的，就是皇后娘娘的事儿。问。那奴才就斗胆了。于妃娘娘，皇后娘娘的十三阿哥，一出生就为人所害，是不是您指使的？你说什么？于妃娘娘，您别急呀、啊，奴才这不才问您吗？您怎么就急了呢？本宫有什么好急的？于妃娘娘可知道，田姥姥唯一的儿子田俊死了。凶手就是您的侄子扎奇。皇后娘娘，奴婢方才经过延禧宫，谁知听说于妃娘娘被皇上派人带去慎刑司查问，说是和十三阿哥的事有关呢。皇上查问海兰，皇上怎么会？微臣彻查期间，一直是谨慎小心，没有跟皇上提起过半个字。此事太过蹊跷，三宝，去打听一下。这。哎呀，说！哎呀，说！说！哎、快说！哎，说！哎，还嘴硬！哎，快说！停。你快来啊！快救我！他们已经对我忧心好几天了，我实在没办法，才把你给供出来。就是你支持的，你赶紧认了吧，跟我没关系。你也再不认，我就得死。在这儿了，姑姑，我可是你唯一的侄子呀！你真无耻，姑姑，你怎么还这么说我呀？是你让我去把你杀了，天君子，你怎么能这么害我呀？就是他，就是他指使天老害死十三阿哥。于妃娘娘，您看您侄子都这样了，您还是招人了吧？大不了，你们就对本宫用刑吧。反正本宫什么事也没做。姑姑，那奴才只好先把您带到另外一个地方了。娘娘，请吧。接着打，姑姑，我没有你这样的侄子。你做的事，你就自己受着吧。姑姑，姑姑，姑姑，救命啊！姑姑，姑姑，哎，开门。你带本宫来这里做什么？这是直接把本宫当罪奴了。其实人证物证都在，未必就少年一句招人。既然迟早是阶下囚，您先住习惯了也好。您说呢
。本宫进慎行司，就是为了要洗清冤屈，没什么好招认的。